மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டவுடனே நம்ம எல்லார் மனசுலையும் ஒரு பயம் தான் வரும் இப்போ சமீப காலமா இந்த லிச்சி பழம் மூளை காய்ச்சல் பீகார்ல மரணங்கள் குழந்தை மரணங்கள் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இது ஏன் நிகழுது இதை எப்படி தடுக்கிறது இன்றைய வீடியோல பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இன்றைக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த பகிர்ந்துக்க போறேன் இந்த சேனல் மார்ச் ஆறாம் தேதி இந்த வருடம் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதற்குள்ளாகவே ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் அப்படிங்கிற எண்ணிக்கைய நம்ம இன்னைக்கு கடந்திருக்கோம் இதற்கு காரணமா இருந்த என்னோட அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் நன்றி மற்ற எல்லாருக்கும் இந்த சேனலையும் அதனோட தகவலையும் ஷேர் செய்யுங்க இதனோட பயன் எல்லாரையும் சென்று சேரட்டும் இந்த தருணத்துல உங்களுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்லிக்க விரும்புறேன் இனி ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான தெளிவான விளக்கங்கள் வீடியோ வகையிலாக வெளியிடப்படும் கூடவே முடிஞ்ச வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பேஷன்ஸ் என்கிட்ட கேட்கிற சந்தேகங்கள் இந்த சேனல்ல எழுப்பப்படுற வினாக்கள் இதற்கான விளக்கங்கள் சிறு வீடியோக்களா ஒவ்வொரு சண்டேவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒவ்வொரு சண்டேவும் இத வெளியிட முயற்சி செய்யறேன் இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு மூளை காய்ச்சல் மூளை காய்ச்சல்னா என்ன பிரெயின்ல வர்ற இன்ஃபெக்ஷன் அதனால வர்ற காய்ச்சலை தான் மூளை காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்றோம் டெக்னிக்கலா இத ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்கெஃபலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மெனிஞ்சைட்டிஸ்னா என்ன பிரெயினுக்கு அவுட்டர் கவரிங் மேல உள்ள கவரிங் லேயரா மூணு லேயர்கள் இருக்கு பிரிக்க முடியாது சமயத்துல இதைய மெனிஞ்சோ என்கெஃபலைட்டிஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் பட் ஏன் இதை பெரும்பாலும் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா மெனிஞ்சைட்டிஸ பொதுவா பாக்டீரியாக்களும் என்கெஃபலைட்டிஸ பொதுவா வைரஸ்களும் உண்டாக்கும் பட் மாறியும் தாக்கலாம் மூளை காய்ச்சல்ல அறிகுறிகள் என்னவா இருக்கும் முதல்ல ஜுரம் இருக்கும் ஹெட்ஏக் தலை வலி இருக்கலாம் கன்ஃபியூஷன் ஒரு குழப்பமான மனநிலை இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிறு குழந்தைகளா இருந்தா அவங்க இரிட்டபிளா அழுதுகிட்டே இருக்கலாம் சீஜர்ஸ் வலிப்பு வரலாம் உணர்ச்சி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மூளையோட பாதிப்பு அடைந்திருக்கலாம் ஜுரம் தலைவலி மனநிலையில அவங்களோட உணர்வு நிலையில மாற்றம் மூளையில ஏதாவது பகுதி செயலிழந்திருந்தா வலிப்பு இந்த மாதிரி அறிகுறிகளோட இருந்தா அது மூளை காய்ச்சலா அப்படின்னு நம்ம செக் செய்துக்கணும் இதோட காரணங்கள் என்ன பொதுவா இன்ஃபெக்ஷன் சொன்ன காமனா பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியாக்கள்ல ஹீமோஃபிளஸ் இன்ஃபுளுசா பி அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியா நியூமோகாக்கஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா இது ரெண்டும் பொதுவா இந்த மூளை காய்ச்சலை உண்டு பண்ணக்கூடியது கொஞ்சம் ரேரா மெனிஞ்சோகாக்கஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவும் மூளை காய்ச்சலை உண்டு பண்ணலாம் இது இல்லாம வைரஸ்களை பொறுத்தவரை ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் அப்படிங்கறது தான் மோஸ்ட் காமனா மூளை காய்ச்சலை உண்டு பண்ணும் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம சாதாரணமா நினைக்கக்கூடிய மீசில்ஸ் தட்டம்மை மம்ஸ் பொண்ணுக்கு வீங்கிய அம்மை சிக்கன் பாக்ஸ் சின்னம்மை இதை உண்டாக்குற வைரஸ்களும் மூளை காய்ச்சலை உண்டு பண்ணலாம் ஏன் நாய் கடிச்சு ரேபிஸ் வருது இல்லையா அதுவும் மூளை காய்ச்சல் ஆகிதான் அந்த சிவியரான நோய்க்கு போகும் அதுவும் மூளை காய்ச்சலை உண்டு செய்யலாம் இது இல்லாம குறிப்பிட்ட பூச்சிகளால் பரவும் நோய்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு ஆர்போ வைரசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்த்ரோபோட் பான் வைரசஸ் அப்படின்னா இந்த கொசுக்கள் டிக்ஸ் அப்படிங்கிற பூச்சிகள் மூலமா எல்லாம் பரவக்கூடிய வைரஸ்கள் இதுல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இந்த ஜாப்பனீஸ் என்கெஃபலைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப்பனீஸ் பி என்கெஃபலைட்டஸ் இந்த வைரஸ் அந்த மாதிரி பரவக்கூடியது பாக்டீரியா வைரஸ் மட்டுமல்லாம சில வேற உயிரினங்களும் பூஞ்சை காளான்களா இருக்கலாம் புரோட்டோசோவா அப்படிங்கிற ஓரணு உயிரினங்களா இருக்கலாம் அல்லது பாரசைட்ஸ் பாரசைட்ஸ்ங்கிற ஒட்டுண்ணிகளா இருக்கலாம் இவை எல்லாமும் மூளை காய்ச்சலை உண்டு பண்ணலாம் 
இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொற்றுகள் இல்லாம சில சமயங்கள்ல டாக்ஸின்ஸ் அதாவது விஷத்தன்மையுள்ள பொருட்களோ அல்லது நம்ம பாடியில் உள்ள இம்யூன் ரியாக்ஷனோ அதாவது நம்ம பாடியில் உள்ள இம்யூன் சிஸ்டமே நம்ம பாடியில் உள்ள மூளை செல்களை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணா ஆட்டோ இம்யூன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியும் மூளை காய்ச்சல் உண்டாகலாம் டாக்டர்கள் இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் செய்வாங்க பொதுவா உங்க கிட்ட இருந்து கேட்கிற அந்த அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அதன் மூலமாகவும் உங்களை டெஸ்ட் செய்யறதன் மூலமா அதாவது இந்த நோயாளிகளை பரிசோதனை செய்யறதன் மூலமா நீங்க <laughs> இந்த டெஸ்டுகளும் உதவி செய்யலாம் எந்த முறையில ட்ரீட்மெண்ட் செய்வாங்க அந்த குறிப்பிட்ட வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியாவை கொள்ற மருந்துகள் கொடுக்கலாம் மேலும் கூட இருக்கிற வேற பிரச்சனைகள் இல்லையா அவங்க இப்போ வலிப்பு இருந்ததுன்னா வலிப்புக்கான மருந்துகள் அவங்க மயக்க நிலையில் இருந்தாங்கன்னா அதற்குரிய சிகிச்சை பல சமயங்கள்ல மூளை காய்ச்சலுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல சிகிச்சை தேவைப்படலாம் சோ அதை வைத்து சிகிச்சை செய்வாங்க இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா சிகிச்சை தாமதமானாலோ அல்லது கிருமி வீரியமானதாக இருந்தாலும் நம்ம டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போனது லேட்டா இருந்தா பல சமயங்கள்ல சீரியஸான பின்விளைவுகள் அதாவது அந்த குழந்தையோட அல்லது பெரியவங்களோட உடல்நிலையில பர்மனண்டான டேமேஜஸ் பாதிப்புகளோட கூட அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடியலாம் ஏன் இறப்பு கூட நிகழலாம் மூளை காய்ச்சலை தடுப்பது எப்படி மூளை காய்ச்சல் தடுப்புல முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த மூளை காய்ச்சலை உண்டாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களும் முதல்ல நேசோ ஃபைரிங்ஸ்ல தான் காலனைஸ் ஆகும் அதாவது ஒருத்தர் இருந்து இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா தன் சுத்தம் அதை பேன்றதன் மூலமா ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு இந்த நோய்கள் பரவுறத தடுக்க முடியும் இரண்டாவதா இந்த நான் மேற் சொன்ன பாக்டீரியாக்கள் ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃபுளுசா நியூமோகாக்கஸ் மெனிஞ்சோகாக்கஸ் இந்த பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் இருக்கு அந்த தடுப்பூசிகளை போறதன் மூலமா இந்த நோய்களை தடுக்க முடியும் வைரஸ்கள்ல மீசில்ஸ் மம்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் இதற்கும் ஜாப்பனீஸ் பி என்கெஃபலைட்டிஸ்க்கும் தடுப்பூசிகள் இருக்கு இந்த தடுப்பூசிகளையும் அந்தந்த சமயங்கள்ல குழந்தைகளுக்கோ பெரியவர்களுக்கோ போட்டுக்கொள்றதன் மூலமா இதை தடுக்க முடியும் தடுப்பூசியை பொறுத்த மட்டும் இல்ல ஜாப்பனீஸ் பி என்கெஃபலைட்டிஸ்ங்கிறது குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்கள்ல குறிப்பிட்ட சில இடங்கள்ல இருக்கிறதுனால அந்த இடங்கள்ல அரசாங்கம் இதை இலவசமா கொடுக்கும் அரசாங்கத்துல இல்லாத மம்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் மெனிஞ்சோ காக்கஸ் நியூமோ காக்கஸ் இந்த நோய் கிருமிகளுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகளையும் கூடுதலா நம்ம குழந்தை மருத்துவர்கிட்ட போய் இத இந்த தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொள்வதன் மூலமா இந்த நோய் வர்றதுக்கான ரிஸ்க குறைச்சிக்கல் தடுத்துக்க முடியும் நம்ம சமீப காலத்துல எல்லார் மனசுலயும் எழுதுற கேள்வி லிச்சி பழம் சாப்பிட்டு பீகார்ல நிறைய குழந்தைகள் இறந்ததா படிக்கிறோமே அங்க மூளை காய்ச்சல் வந்துருச்சு இதுல என்ன விஷயம் இருக்கு லிச்சி பழம் மட்டும்தான் காரணமா லிச்சி சாப்பிட கூடாதா இந்த பீகார் முசாஃபர்பூர்ல இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயம் சில வருடங்களாகவே இந்த சீசன்ல தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு இத அக்யூட் என்கெஃபலைட்டிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ மூளை காய்ச்சல் மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு ஏன் இது நடக்குது ஆய்வுகள் நடத்தி கண்டுபிடிச்சதுல இந்த ஏரியால ஜாப்பனீஸ் பி என்கெஃபலைட்டிஸ்ங்கிற இன்ஃபெக்ஷனும் இருக்கு ஆனா சமீப காலத்தில் நடந்த இந்த அவுட் பிரேக்ஸ்க்கு அந்த ஜாப்பனீஸ் என்கெஃபலைட்டஸ் மட்டுமே காரணம் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எல்லா குழந்தைகளையும் சமமா தாக்குறது இல்ல ஏற்கனவே நியூட்ரிஷன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற குழந்தைகள் மேல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சத்துணவு குறைபாடு இருக்கிற குழந்தைகள்ல பர்டிகுலரா இந்த லிச்சி பழம் லிச்சி பழம் அந்த தோட்டத்துல வேலை செய்யறவங்க அங்க உள்ள குழந்தைகள் நைட் நேரத்துல இந்த லிச்சி பழங்களை சாப்பிட்டு நைட் சாப்பாடு சாப்பிடாம படுக்கும் போது சோ அவங்க சாப்பிடல பொதுவா நார்மலா நம்ம ஒருவேளை சாப்பிடலன்னா நம்மளோட லிவர்ல இருக்கிற கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற விஷயத்த கரைச்சு அத வந்து நமக்கு குளுக்கோஸ் சோர்ஸா நமக்கு எனர்ஜி சோர்ஸா பாடி உபயோகப்படுத்திக்கும் இவங்களுக்கு மேல் நியூட்ரிஷன் சத்துணவு குறைபாடு இருக்கிறதுனால இவங்களோட லிவர் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கு குறைவா இருந்திருக்கணும் சோ அந்த சமயத்துல இவங்க லிச்சி பழம் சாப்பிட்டுருக்காங்க நைட்டு சாப்பிடாம உறங்குறாங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா மிட் நைட் நேரத்துல இவங்களோட உடம்புல சுகர் அளவு குறையும் 
லிவர்ல கிளைக்கோஜன் இல்ல அதனால அதை யூஸ் பண்ண முடியல உடம்புல இருக்கிற ஃபேட் ஃபேட்டை வந்து கரைத்து அதுல இருந்து குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க பாடி முயற்சி பண்ணும் ஆனா இந்த லிச்சி பழத்துல இருக்கிற ஹைப்போகிளைசின் ஏ எம்சிபிஜி அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிடு இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபேட்ல இருந்து குளுக்கோஸ் உற்பத்தி பண்றத தடை செஞ்சிருது அதனால அவங்களுக்கு குளுக்கோஸ் இல்லாம உடலில் சுகர் குறைந்து போற ஒரு நிலை உண்டாகுது அதனால இந்த மாதிரியான மனக்குழப்பம் மூளையில பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரதா ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க சோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மட்டும் காரணம் இல்ல கூட இங்க லிச்சி பழம் வெறும் வயிறுல சாப்பிடுறாங்க அவங்களோட சத்துணவு குறைபாடு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கு இந்த பழத்திலையும் அன்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது பழுக்கால பழம் சாப்பிட்டோம்னா அதுல பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆய்வுகள் சொல்லுது சோ அதனால லிச்சி பழம் சாப்பிடுறது மட்டுமே தவறு கிடையாது நிறைய லிச்சி பழங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு சாப்பிடாம படுக்கும் போது ஏற்கனவே சத்துணவு குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த சமயங்கள்ல சில குழந்தைகளை இந்த மாதிரி அன்பார்ச்சுனேட்டா இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதே மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸ்லயும் ஆக்கி ஃப்ரூட் அதே மாதிரி லிச்சி குடும்பத்தில் இருக்க இன்னொரு பழத்துல இதே மாதிரி சூழ்நிலை நடந்திருக்கு அங்கேயும் நடந்த ஆய்வுகளும் இதையே தான் கன்ஃபார்ம் செய்யுது ஸோ லிச்சி பழம் சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லல ஆனா அதை மட்டுமே உணவாக சாப்பிட்டு படுப்பதை தவிர்க்கணும் நைட் சாப்பாடு இல்லாம குழந்தைங்களை தூங்க வைக்க கூடாது சத்துணவு குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள்னா அது ஏன் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அந்த சத்துணவு குறைபாடை சரி செய்யணும் இதுதான் இந்த நோயில இருந்து நமக்கு தடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் பொதுவா மூளை காய்ச்சல்ல இருந்து தடுத்துக்கிறதுக்காக தன் சுத்தமும் தடுப்பூசிகளும் நமக்கு துணை செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த லிச்சி பழத்தினால வரக்கூடிய மூளை காய்ச்சல் ஏன் வருதுங்கிறத பத்தியும் இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க உங்க உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி